கடத்திட்டு வந்துட்டதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்களோனு பயந்து சேஃபா சத்திரத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டேன் நீங்க சத்திரத்துல கொண்டு போய் விட்டதனால தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு என் சரித்திர சிலை இடம் கிடைச்சி போச்சு நடராஜா ஐயா எனக்கு மொத்தம் எத்தனை குழந்தைகள் ஆணும் பெண்ணுமா ரெண்டு குழந்தைகள் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறாங்க இந்த நிமிஷத்துல இருந்து ஆணும் பெண்ணுமா ரெண்டு குழந்தைகள் எனக்கு இந்தியாவிலேயும் எடுக்கிறாங்க அவங்க யார் சொல்லு பாக்கலாம் இந்த குழந்தைகள் தான் இந்த நினைப்ப நான் மறந்துட்டாலும் நீ மறக்காம இவங்களை என் குழந்தைகளா பாவிச்சு கடைசி வர நீ பாதுகாத்து வர
ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு நேரத்துக்கு ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு கூடை பந்தாட்டம் கூந்தல் தள்ளாடும் மேநாட்டு நாகரீகம் மூடும் முந்தானை ஊர்கோலம் செல்லும் போராட்டம் என்ன கோலம் கூடை பந்தாட்டம் கூந்தல் தள்ளாடும் மேநாட்டு நாகரீகம் மூடும் முந்தானை ஊர்கோலம் செல்லும் போராட்டம் என்ன கோலம் பெண்ணை பெண்ணாக பார்க்க வேண்டும் சேலை நாள் தரவ பெண்ணை பெண்ணாக பார்க்க வேண்டும் சேலை காவல் காக்க சேவல் நான் வரவ என் அப்செக்ஷன் பொம்பள சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சு பெண்ணே உனக்கு என்ன ஆச்சு நெருப்பா கொதிக்குது மூச்சு கால்கள் பின்னாலும் நாணம் முன்னாலும் செல்கின்ற பெண்மை கோலம் கொஞ்சம் அன்போடு பொங்கும் பண்பாடு நம் நாட்டு நாகரீகம் பூவும் பொட்டோடு வீடு காக்கும் தெய்வம் பெண்ணல்லவ பூவும் பொட்டோடு வீடு காக்கும் தெய்வம் பெண்ணல்லவ பூவை என்று உன்னை சொல்ல பூவை சூடம்மா பொம்பள சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சு பெண்ணே உனக்கு என்ன ஆச்சு நெருப்பா கொதிக்குது மூச்சு எங்கே சென்றாலும் கடலை கண்டாக வேண்டும் காட்டு பெண்ணான வள்ளி என்றாலும் முருகன் வந்தாக வேண்டும் கங்கை என்றாலும் எங்கே சென்றாலும் கடலை கண்டாக வேண்டும் காட்டு பெண்ணான வள்ளி என்றாலும் முருகன் வந்தாக வேண்டும் யாரோ ஒருவன் நாளை வருவான் உன்னை பெண்ணாக்க யாரோ ஒருவன் நாளை வருவான் உன்னை பெண்ணாக்க பெண்ணே 
மாற்றிவிடாதே அவனை பெண்ணாக பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சு பெண்ணே உனக்கு நாச்சு நெருப்பா கொதிக்குது மூச்சு நெருப்பா கொதிக்குது மூச்சு நேரத்துக்கு ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு நேரத்துக்கு ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு அதாவது நீயும் உன் தம்பியும் சேர்ந்து கூட்டா ஒரு செருப்பு கடை ஆரம்பிச்சிங்க ஆமா இப்ப உன் தம்பிக்கு அந்த கடையில எந்த விதமான பங்கு இல்லைன்னு அடிச்சுடணும் அது எப்படியா முடியும் ஏங்க முடியாது எனக்கும் என் தம்பிக்கும் எந்த விதமான பார்ட்னர்ஷிப் எக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாதுங்களே யோ உன்னோட கூட்டு சேர்ந்திருக்கிறது உன் கூட பிறந்த தம்பி தானே ஆமாங்க அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலேங்கிறதுக்காக உன்னை நம்பி இருக்கிற உன் தம்பியை மோசம் பண்ணு நினைக்கிறியே நன்னா இருக்கா நீ உறுப்பியா எடியட் நான் சென்ஸ் எனக்கு நீ ஜூனியரா சீனியரா ஜூனியர் நான் பேசும்போது நான் குறுக்க குறுக்க யாமே நான் பேசுறேன் நியாயம் பண்றது எப்படி சார் சொல்லாம இருக்குது ரத்த பாசமே இல்லாம கூட பிறந்த தம்பியை மோசம் பண்ணு நினைக்கிறான் தானே போடா ஃபூல் ரத்த பாசத்துக்கு சட்டத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நம்ம கிட்ட வர்றது அண்ணன் தம்பி வழக்கா இருந்தானா அப்பம் புள்ள வழக்கா இருந்தானா கொஞ்சமா நியாயம் பார்க்க வேண்டாமா நியாயம் உள்ள கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன போல லீடிங் லாயத்தை ஏன் வருவானே ஆப்டர் ஆல் நீயே போதுமே இருந்தாலும் கீப் குவைட் தங்கசாமே சார் நீ ஒண்ணு பயப்படாத பயப்படலங்க உன் தம்பி அந்த செருப்பு கடையில முதலே போடலைன்னு அடிச்சு விடுறேன் அவ்வளவுதாங்க சார் அவசரப்படப்படாது யோஜனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுல என்ன இருக்கு யோஜனை பண்ண ஒண்ணு இல்ல அவ ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பிகள் பிரதேஷ் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நாளை பாக்குறேன் நாளை பாக்குறேன் 
என்ன சார் இது ஏகப்பட்ட கேசுகளை ஒத்துக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறீங்க போல் இருக்க என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க எல்லாரும் உங்க மாதிரி அதிர்ஷ்டக்காரரா புறக்க முடியுமா நான் அதிர்ஷ்டக்காரனா ஆமா ஒரு கோடீஸ்வரனுக்கு மேனேஜரா இருக்கிறதுனா அதிர்ஷ்டம் இல்லாம என்ன சார் அவருக்கு மேனேஜரா இருக்கிறதுனால எனக்கு பெருமை இருக்கலாமே தவிர பிரயோஜனம் என்ன சார் மிஸ்டர் தயாளனுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான நீங்க இப்படி ஒரு குறைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கு அவரால் நடத்தப்படுற அநாத விடுதிகள் எத்தனை அவர் செய்கிற தான தர்மங்கள் எவ்வளவு அதெல்லாம் சார் சார் ஆனா சுருக்கமா சொல்றேன் என் முதலாளி ஒரு பெரிய ஆதமரம் அதன் நிழல்ல எழப்பாரலாமே தவிர வளர முடியாது சார் வளரவே முடியாது டோன்ட் வரி மிஸ்டர் நடராஜன் இந்த உலகத்துல உள்ள பொருள் பூண்டுகள் கூட நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வளரும் போது உங்களை போல உள்ள அறிவாளிகள் வளரணும் நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லையே நீங்க வளரக்கூடிய வழியை கண்டுபிடிங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறதுனாலதான் முதல் தடவையாய் மனசை திறந்து சொன்னேன் அது சரி இப்ப நீங்க வந்த விஷயம் நம்ம முதலாளி அனாத விடுதி கட்டுறதுக்கு நிலம் வாங்கினாரு அதுல தனக்கும் சொந்த இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருக்கிறான் அப்படியா சிங்கப்பூர்ல இருந்து மிஸ்டர் தயாரம் வரட்டும் அவரை கலந்துகிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தயார் பண்ணி கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ணுவோம் அவர் எதுக்கு அவர் தானே எதிரி அவர் தான் கையெழுத்து போடணும் அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த வெத்து பேப்பர்கள் என்கிட்ட ஏராளமா இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிட்டா போச்சு வெத்து பேப்பர்ல மாத்திரம் தான் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாரா ஸ்டாம்ப் பேப்பரு செக் புக்கு எல்லாத்திலையும் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காரு என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க ஒண்ணும் இல்ல அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த பேப்பரை பத்திரமா வைங்க ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு பயன்படும் புரியுதா புரியுது சார் ரொம்ப நல்லா புரியுது சார் நன்றி <laughs> 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 நினைச்சேன் ஆனா அங்க இருந்து வரட்டும் 
சரி அப்போ நடராஜன் நான் நாளைக்கே சிங்கப்பூர் புறப்படுறேன் வேண்டிய ஏற்பாடு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா நடராஜன் கிட்ட இருந்து வியாபார நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்க நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா ஒருத்த சொத்துக்களை நம்பி ஒருவேளை வாழ்ந்தாலும் வாழலாம் ஆனா அடுத்தவனுடைய அறிவை நம்பியே வாழ முடியாது வாழவும் கூடாது எங்கிருந்தோ வந்த பையன் எனக்கு போட்டியா வந்துட்டான்ல அந்த அனாத பயிர மறுபடியும் அனாதையாக்கி நடு ரோட்ல நடக்க விடல நான் நடராஜ இந்த யார் நடராஜ இல்ல முருகா ஒரு பெரிய பொறுப்புல ஒருத்தனை வைக்கிறது முள்ளு மேல துணிய காய போடுற மாதிரி அந்த பொறுப்புல இருந்து அவனை வெளியே போக சொல்றது முள்பட்டு துணி கிழியாம எடுக்கிற மாதிரி இதுக்கு சாமர்த்தியம் மட்டும் போறாது நிதானமும் தேவை நான் சொல்றது முருகா நாம பேசுறத யாரோ கூட்டு கேக்குறாங்க
வந்து கண்கள் பேசும் மொழியில்
என்ன <laughs> 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 அடிச்சு அடிச்சு நோக்கி போடுவான் அப்புறம் ஐயோ கும்மி அம்மா கேட்டா ஒண்ணு நடக்காது ஆமா என்னமோ பொம்பளை இப்படியா சொல்ற என்னன்னு தப்ப நினைச்சு கூடாது அது சரி இப்ப நான் பெண் வீட்டுக்காரன் பேசுறேன் என்ன சொன்னீங்க அதாவது உங்க மாப்பிள கோவிச்சுக்கிட்டு அடிச்சு வச்சுருவா இல்லையா அதாவது ஆம்பளைக்கு ரோஷம் இருக்க வேண்டியதாமா ரோஷம் இல்லாத ஆம்பளையா அதுக்கு சொல்ல பொதுவாக நம்ம நாட்டில் பெண்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு பிறந்த இடத்த பற்றி பெருமையாக பேசுவாங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு பொம்பளை தான் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் எத்தனை பேர்த்து பேசிக்கீங்க அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படியே என் தங்கச்சி ஏதோ பேசிட்டா அப்போ என்ன பண்ணோம் மாப்பிள்ளை அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு இந்த மாப்பிள்ளாம் சொல்லக்கூடாது இது நாகரீகத்துக்கு ஒத்து வராது நம்ம பண்பு இல்லை தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த பாரு கோவம் வரும் அப்படின்னு பயமுறுத்தலாம் இதான் ஊடல் சொல்லுவாங்க பேசாம இருக்கிறது கெஞ்ச அப்படி அப்படி இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு என்னமோ உங்க மாப்பிள்ள அடிப்பாரு குத்துவாரு கொல்லுவான்னு சொன்னா இருக்கா அவன் ஏன் பண்ண கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து வச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்குமா கிளியா வளர்த்து பூ வளர்த்து கொடுத்த மாதிரியா இந்த பாருமா அப்படிப்பட்ட ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு என் தங்கச்சி கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் நீங்க போகலாம் இதெல்லாம் என்னென்ன பேச்சு குடும்பம்னா எல்லாம் இருக்கும் அடிக்கிட்டு வியாபாரிங்க <laughs> 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 ஏ 
நான் சொல்ல போறது கவனமா கேளுங்க கரெக்ட் கரெக்ட் இங்க சில நாளா நடந்த விஷயங்களை நான் கேட்கவோ கிளறவோ தயாராக அதுவும் கரெக்ட் நட்ராஜா உனக்கு ஒன்று சொல்றேன் வசதிகள் பெருக பெருக மேலும் மேலும் வசதிகளை எதிர்பார்க்கிறது தான் மனித சுபாவம் தன்னுடைய எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் ஒரு முடிவை வரையறுத்து சொன்ன மனுஷன் இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கல இனி பிறக்கவும் முடியாது நட்ராஜா நீ நினைக்கிற அளவுக்கு பெரிய மனுஷன் ஆகணும்னு சொல்லால மட்டும் இல்ல என் மனசாலையும் நான் வாழ்த்தேன் கொஞ்சம் அப்படி வெளியே போயிரு மற்ற விஷயங்களை வக்கீல் சார்கிட்ட நான் சொல்லி அனுப்புறேன் நம்ம கடையில நடந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் வைர வியாபாரம் நடத்த நடராஜனுக்கு நானே வசதி செஞ்சு தரேன் அதுக்கு முன்னால கம்பெனி வரவு செலவு கணக்கு அப்புறம் இந்த நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்கிற லெட்டர் பேப்பர் டாக்குமெண்ட் செக் புக் இது எல்லாத்தையும் அவன் எங்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டாம் உங்க கையில ஒப்படைச்சாலே போதும் என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்ல சார் இந்த கலிகாலத்துல இப்படியே ஒரு முதலாளி இருப்பாரான்னு லைட்டா திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படியே அசந்துட்டேன் ஐயா என்ன ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் முருகனே கொண்டு வரேன்னு சொல்லிருக்கான் இப்போ சரிங்க முருகனா ஆமா கல்யாண வீட்டுல இருந்து வருது ஓஹோ அப்போ என்னுடைய எல்லா பொறுப்புக்களையும் அவங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு வெளியேறிய <laughs> 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 வெளியேற்றப்பட்டேங்கிற செய்தி வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா எவனாவது என மதிப்பானா எவனாவது என மதிப்பானா எவனாவது என்ன நானே மதிக்க மாட்டேன் இது உலக இயற்கை மதிப்பிழந்து மரியாதை இழந்து பதவியை பறிகொடுத்து பரிதாபத்திற்குரிய பதரா இந்த உலகத்துல வாழணுமா முடியாதியா முடியாது எத்தனை வருஷமா எந்த பதவியில இருந்தனும் அந்த பதவிக்குரிய நாற்காலியிலேயே உட்கார்ந்தபடியே உயிரை விட்டாரு விடுவனே தவிர பதவியை விட்டு விட மாட்டேயா நீதாப்படுற <laughs> இப்போ தயாளனுக்கு முருகன் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு போக போறான் உங்ககிட்ட வைரம் இருக்கு என்கிட்ட அறிவு திறமை இருக்கு உன்ன காப்பாத்த அப்புறம் என்ன முருகா சாப்பாட்டை யாராவது ஒரு ஆள் வேலை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டு நீ அங்க இருந்து வேலைகளை கவனிக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர எனக்கு வேற வேலை என்ன முக்கியம் சரி எட்டு பைய நான் கை கழிவிட்டு வரேன்
கண் கலங்கி இருக்கு ஒண்ணும் இல்ல என் கடந்த கால வாழ்க்கைய ஒரு வினாடி நினைச்சு பார்த்தேன் அவ்வளவு முதல்ல எப்படி உட்கார் உட்காருப்பா ஆமா நீ என்ன சொல்ற ஐயா நானும் என் தங்கச்சியும் எங்கேயோ பிறந்தோம் அனாதைகளா தெரிஞ்சோம் எங்களுக்கு ஆதரவு காட்டினீங்க இந்த சமூகத்துல வாழ தழுவி உள்ளவர்களாக எங்களை ஆளாக்கி விட்டீங்க இதுக்கெல்லாம் எப்படி கைமாறு செய்யறதுன்னு நினைச்சேன் பைத்தியக்கார இவ்வளவு காரியங்களையும் நான் தான் செய்தேன்னு சொல்றிய அந்த நான்கிற உருவம் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் அந்த நன்றி கடனை உங்களுக்கு பூரணமா செலுத்திட்டேனான்னு நானே சந்தேகப்படுறேன் ஆறுமுகம் வந்துட்டியா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டதுங்க முருகா ஆறுமுகம் வந்தாச்சு நீ போய் மற்ற வேலைகளை கவனி
செத்து போயிட்டாரு செத்து போனது இவர் இல்ல சார் செத்தவரை பார்த்து மயங்கி விழுந்தவர் அப்ப செத்தவர் எங்க உள்ளே இருக்கிறார் நீ செஞ்ச கூத்து இரு படு நீ செத்தியா அவர் செத்தாரான் சந்தேகத்தை கலப்பி விட்டு எனக்கும் கனவு கண்ட மாதிரி தான் இருந்தது உங்க அப்பா பிரேதத்தை பார்க்கும் போது நீ இப்ப அங்க போகப்படாது தயாரான சாகல இப்ப சொல்லி சாகடிக்கப்பட்டா அதாவது கொலை கொலையா ஆமா ராத்திரி சாப்பாட்டுல வைரத்தை பொடி பண்ணி போட்டு அவரை கொண்டுட்டாங்க சாப்பாடு நான் தானே போட்டேன் அதனாலதான் அந்த பழி ஒம்பேர்ல வந்திருக்கு எங்க அப்பா நான் குழச்சிக்கா ஆமா அந்த முடிவுக்கு போலீசார் வரும்படியா தயாளன் எழுதின கடுதாசி டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு என்ன ஏன் சொல்றீங்க எங்க அப்பா எனக்கு விரோதம் அறிவி வச்சிருக்காரா நீதான் இந்த கொலையை செய்தேன்னு ஊர் உலகம் திட்டவட்டமா நம்புற அளவுக்கு அதுல வாசகங்கள் இருக்கு அதுக்கு கீழே அவர் கையெழுத்தும் இருக்கு சுருக்கமா சொல்ல போனா செத்து போன தயாளனே உயிரோட திரும்பி வந்து சொன்னாலும் நீ தப்ப முடியாது அதனால ஓ நன்மைய கருதி சொல்ற கொஞ்ச நாளைக்கு நீ தலைமறவாய் அந்த நேரத்துல உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்ப இப்பவே நீ போலீஸ்ல போய் மாட்டிக்கிட்ட குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சார் நான் என்ன செய்யணும் நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்ல நல்ல யோசித்தான் சொல்றேன் இனி ஒரு நிமிஷம் கூட நீ தாமதிக்க கூடாது போலீசார் உன்னை எந்த நேரத்திலயும் தேடி வரலாம் என் தங்கச்சி உங்கட்டும் படைச்சிட்டு போற சிவகாமிக்கு நீங்க கணவன் மாத்திரம் இல்ல தாய் தந்தை எல்லாமே நீக்கதான் ஐயோ என்ன அது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே எங்க போறீங்க எதுக்காக போறீங்க இப்போ சத்தியம் தலைமறைவா இருக்கு அதனால நானும் தலைமறைவா இருக்கணும் கூடி சேர்க்கத்துல சத்தியம் வெளியே வரும் நானும் வெளியே வரும் தங்கச்சி மனசை தைரியப்படுத்திட்டமா நம்ம அப்பாவை யாரோ கோஷித்தாங்க
நான் சொல்லி தர என்ன உள்ளதோ
தெய்வத்தையே பங்கு வைத்தான் உன்னகை சொல்வது நன்றி துன்பத்திலே துணையிருந்தான் கண்ணீர் சொல்வது நன்றி வாழும் போது வருவோர்க்கெல்லாம் வார்த்தையாலே நன்றி சொல்வோம் வாழும் போது வருவோர்க்கெல்லாம் வார்த்தையாலே நன்றி சொல்வோம் வார்த்தையின்றி போகும் போது மௌனத்தாலே நன்றி சொல்வோம் அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி நாலு பேருக்கு நன்றி அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி தாயில்லாத அனாதைக்கெல்லாம் தோல் கொடுத்து ஊற்றி செல்லும் நாலு பேருக்கு நன்றி அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி நீங்க எங்க ஆசைய 
பூர்த்தி செய்வீங்கன்னு நம்புறோம்
நான் கோகாவந்தான். சத்தியமாக சொல்கிறேன். நான் அவளை கோசியில்லை. லதா, இப்போது உன்னை தாமாக நான் கோசியித்தேன். நீங்கள் என்ன சொல்லீர்கள்? லதா, என்ன பொருத்து வரையிலே? உன்னை கலங்க வைத்தது, நான் கொலையாத்தான் நினைக்கிறேன். லதா! லதா! ஏன் இப்படி ரெண்டு பேருமே பயப்படுறீங்க லதா என்னுடைய பயமெல்லாம் நீங்கி நான் தெளிவும் திருப்தி அடைஞ்சிருக்கிற இந்த நேரத்தில் நீங்க இப்படி திரு திருன்னு முடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்பா உங்க மனசுல என்ன இருக்கு என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியலையே லதா இப்ப புரிய வைக்க வேண்டியது உனக்கு இல்லம்மா முருகனுக்கு தான் முருகன் லதா உங்களை பத்தியும் உங்களுடைய குணங்களை பத்தியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் உயிருக்குறா நேசிக்கிறதை பத்தியும் என்கிட்ட விவரமா எடுத்து சொன்னான் அந்த நேரத்துல நான் ஏதேதோ மேலிடந்த வாரியா ஒப்புக்கொண்டு சிரிச்சிட தவிர உள்ளூர ரொம்ப பயந்து காரணம் என்னன்னா என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டவனுடைய உருவம் எப்படி இருக்குமோ நான் நினைக்கல அவன் உள்ளம் எப்படிப்பட்டதோடு தான் நினைச்சேன் அவன் படித்தவனாகிறத பத்தி நான் யோசிக்கல நல்ல பண்புள்ளவனாகிறத பத்தி தான் நினைச்சேன் அவனுக்கு கடவுள் பத்தி இருக்குமான்னு நான் கவலைப்படல ஆனா கரண உணர்ச்சி இருக்குமானு தான் கவலைப்பட்டேன் இத்தனைக்கும் பதில் இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவதை கேட்டப்போ கிடைச்சி போச்சு தன்னுடைய காதலையை கண்கலங்க விடுறதையே படுகொலையாக நினைக்கிற கரண உள்ளம் படைத்தவன் தனக்கு வாழ்வும் வளமும் கொடுத்த வளர்ப்பு தந்தையை கொலை சிதிருப்பான்னு நினைக்கிறது இருக்கே அது கொலையை விட கொடுமையானதம்மா இது போதுங்க புண்பட்டு புண்பட்டு ரத்தம் வத்தி போன இந்த இதயத்துல உங்க வார்த்தையினால புது ரத்தமே ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு முருகன் நீங்க நிரபராது நான் நினைக்கிறத வார்த்தையால சொல்றதை விட செயலார காட்டிட்டா எல்லாருக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் இல்லையா எப்படி என் மகளை உடனடியா உங்களுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்க விரும்புறேன் இந்த நிலைமைதான் வழக்கு விசாரணை நடந்து நீதிபதி உங்களுக்கு விரோதமாக தீர்ப்பு கூறி உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கிறதாகவே வச்சு பேசுவோம் இத்தனையும் நடந்து முடிய குறைஞ்சது ஆறு மாசமாவது ஆகும் இல்லையா ஆமா இப்போ நானோ லதாவோ அல்லது உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களோ எந்த காரணத்தினாலே எந்த நிமிஷத்தில் சாவாங்க அப்படிங்கறத யாராவது சொல்ல முடியுமா அதனால அதனால தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என் மக ஒரு கொள்ளைக்காரனுக்கோ கொடுமைக்காரனுக்கோ வாழ்க்கப்பட்டு அவனோட நூறு வருஷம் வாழ்றதை விட நேர்மையின் நன்றி உணர்ச்சி உள்ள உங்களோட லதா ஒரு நிமிஷம் வாழ்ந்தாலே போதும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்ல போவது இதுதான் லதாவின் நெற்றியிலே நான் எழும் குங்குமப்பட்டு வியர்வையினால் கரையலாமே தவிர வேணும் கையால் கரைக்கப்படவே கூடாது அவள் தலையில் நான் சூட்டும் மலர் அதன் வாழ்வு முடிந்து மண்ணிலே உதறலாமே தவிர லதாவின் மங்கள வாழ்வு முடிந்து அது அகற்றப்படவே கூடாது நான் லதாவின் கழுத்தில் கட்டின தாலியை பார்த்து பார்த்து நான் ஆந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எல்லாம் என் கழுத்துக்கு வரப்போ தூக்கு கயிற நினைச்சு நினைச்சு லதா கங்கு வங்க கூடாது முடிவா சொல்றேன் லதா செயற்கையாக விரவி ஆக்கப்படவே கூடாது மிஸ்டர் முருகன் மனிதனுக்கு இதயத்தை தெய்வம் தான் படைச்சு ஆனா உங்களுக்கோ உங்களுடைய இதயமே தெய்வீகமாக இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு செயற்கையான மரணம் வராதுங்கிறது மட்டுமல்ல இயற்கையான மரணம் கூட உங்க எதிரில் வர கொஞ்சம் தயங்கத்தான் செய்யும் சரி சட்டப்படி நீங்க எண்ணைக்கு நிரபராதனை வெளியே வர்றீங்களோ அன்னைக்கே உங்களுக்கும் லதாவுக்கும் திருமணம் சரிதானா சத்தியமா சொல்றேன் நான் நிரபராதின் தீர்ப்பு கூறப்பட்ட அந்த நிமிஷமே எனக்கு லதாவுக்கும் திருமணம் ஆனா அந்த நாள் வர வரையிலும் என்னது அந்த நாள் ஏன் அவ்வளவு நீட்டி சொல்றீங்க அந்த நாள் அருகாமையிலேயே இருக்கு 
அதுக்கு உண்டான வழியும் நம்ம கையிலேயே இருக்கு என்ன சொல்றீங்க சட்டத்தில் அசுரப்படியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற நீங்க அதே சட்டத்தை கையாளும் போலீஸ் அதிகாரியாக வந்துட்டா உன்ன குத்தவாளியை நீங்களே எளிதாக கண்டுபிடிச்ச முடியுமே அது எப்படிப்பா முடியும் முடியுமா முடியும் முருகனையே ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக ஆக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நானே செய்ய போறேன்
கொஞ்சம் சூடா பால் குடிச்சீங்கன்னா சரியா போயிடும் தமிழில்லாது ஒரு இனிய கலை உன்னை தழுவி கண்டே நந்த கவிதைகளை தமிழில்லாது ஒரு இனிய கலை உன்னை தழுவி கண்டே நந்த கவிதைகளை
சட்டத்துக்கு முன்னால் நிறுத்த வேண்டியது உங்களுடைய டியூட்டி என் கடமையில நான் உண்மையான என்ன பேசுற பிரதாப் சிங் பாண்டிச்சேரியை மறந்துட்டு பஞ்சாபிலேயே தங்கிட்டுங்க இனிமே பஞ்சாப மறந்துட்டு பாண்டிச்சேரியிலேயே தங்குற முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் வெரி குட் ஆமா இந்த கிருபால் சிங் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அவங்க வருங்கால மாப்பிள்ள சார் அப்படியா புது போலீஸ் ஆபிசர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் பேரு கிருபால் சிங் நானேமானவரா ரொம்ப கண்டிப்பானவரும் கூட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல பேசிக்கிறாங்க அதனால உன் கள்ளக்கடத்தல் வியாபாரத்தை கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்தி வைக்கிறது நல்லது நீ உண்ணியா போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு மனுஷன் தானே அவனுக்கு சபதங்கள் இருக்கும் இல்ல அவன் பலகன எங்கன்னு பார்த்து பட்டும் தட்டுனா பொட்டுன்னு விடுவான் நடராஜா அடுத்தவனுடைய பலகீனத்தையே நம்பி வாடுற எண்ணைக்கு ஆபத்து எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே கவலையை விட நான் அவனை கவனிச்சுக்கிறேன் முயற்சியில முதல் வெற்றியே கிடைச்சி போச்சு முதுகா கண்டுபிடிக்கிற வேலையா அதாவது என்னை கண்டுபிடிக்கிற வேலையை எங்கிட்டே ஒப்படைச்சிருக்காங்க தம்பி <laughs> யாரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கள்ளக்கரத்தை நடராஜன் கை செய்தார் அப்ப கொலைகார நடராஜன் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்ப கள்ளக்கரத்தில் செய்த நடராஜனை கைது பண்ணாமலே விட்டுருதா நான் அப்படி சொல்லல நடராஜன் கள்ளக்கரத்தில் செய்யும் போது நாம கண்டுபிடிக்கணும் அவன் நம்ம காலில் விடணும் அதுக்கு பிறகு அவனை நாம் நெருங்கி நண்பனாக்கி கொள்ளணும் ரொம்ப கரை அவனோடு நெருங்கி பழகும் போதே அவன் செய்த கொலைக்கு ஆதாரத்தை அவங்கிட்டே நாம் கண்டுபிடிக்கணும் சிந்தாமணி என் தங்கை சிவகாம எப்படி இருக்கு சுருக்கமா சொல்ற சிவகாம இப்ப வளர வாழ்க்கை எப்படி செத்து போறதே மேல் என்ன சொல்ற அந்த சேகர் சதா குடிச்சு விட்டு உங்க தங்கச்சியை கண்ணு மண்ணு தெரியாம அடிச்சு சித்திரவதை செய்யறோம் ஏன் இல்லாத குடும்பதான் சமீபத்துல ஒரு நாள் சிவகாமிய தெருவில் சந்திச்சேன் என் நெஞ்ச வெடிச்சிரும் போல இருந்தது உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகிற யாருமே எந்த பெரிய காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாது கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்க தங்கைக்கு சீக்கிர விடிவு காலம் வரும் இன்னொரு விஷயம் கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து உங்க முதலாளி மகன் மோகன் குடும்பத்தோட இங்க வந்து இப்ப சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அங்க வியாபாரம் நொடிச்சு போச்சு நட்ராஜ் கிட்ட பண உதவி கேட்டு இங்க வந்தாரு இந்த சண்டால பைய சல்லி காசு கூட தரமாட்டேன் கிருபா உங்க தங்கையை பார்க்கமா பரப்பிட்டீங்க என் தங்கையா அவர் ஏழையாவே பிறந்தவர் பல்முளைக்காத பச்சிளம் பருவத்திலேயே பட்டினி இழந்து பிறக்கப்பட்டவர் அவர் கஷ்டப்படுறதை என்னால் தாங்கிக்க முடியும் ஆனால் எங்களுக்கு உணவு கொடுத்து உடை கொடுத்து உயிரையும் கொடுத்த அந்த தெய்வத்தினுடைய குழந்தைகள் இப்போ பட்டினி கிடக்கான்னு கேட்டுட்டு என்னால் எப்படி பேசாமல் இருக்க முடியும் அதனால நீங்க போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறீங்க இல்லையா ஆமா என்னங்க இந்த நேரத்தில் நீங்க யாருங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா உங்க நிலைமை என்னாகும் இந்த துன்பத்தை எல்லாம் என்னால் தாங்க முடியல நான் என்ன செய்யறது கிருபால் சிங் இன்பமோ துன்பமோ ஒரு அளவை தாண்டும் போது எதையும் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி மனிதனுக்கு கிடையாது ஒரு தாய் தான் பெற்ற தங்க மடலையை கண்டு பூரித்து புலவாங்கிதம் அடையும் போது அந்த இன்பத்தை அவள் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் பிரசவத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த தாய்க்கு அவ்வளவு வேதனை இடவன் கொடுத்து எதையும் தாங்க நிலைமைக்கு தயார் செய்து விடுகிறான் அதைப் போல உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் 
சத்தியம்ங்கிற குழந்தை பிறக்க போகுது அதுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனையின் பேதரதான் இது உங்கள் உணர்ச்சி உள்ள குதிப்பு உயிர் துடிப்பு அத்தனையும் உலகாரண கண்டுபிடிக்கும் ஒரே திசையில திருப்பி விடுங்க அந்த ஒரு உண்மை வெளியாகிட்டா எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலேயும் மகிழ்ச்சி பிறக்கும் மலர்ச்சி தோன்றும் என்ன <laughs> சார் <laughs> 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 இன்னும் ஆறு மாசத்துக்கு இந்த தங்கத்தை நீங்க பயன்படுத்தவே கூடாது பத்திரமா வச்சுக்கணும் ஏன் சார் ஐயா எங்க இலாக்கா சொல்லித்தானே நான் அந்த வேலை செய்யறேன் ஆமா சார் நான் இதை கண்டுபிடிக்கலன்னா வேற ஒரு ஆபீஸ் அனுப்புவாங்க இல்ல ஆமா சார் அதான் சொல்றேன் எச்சரிக்கை சார் நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னே எனக்கு தெரியல சார் ஒண்ணும் வேணாம் சார் சார் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கிறேன்னா இதுல ரெண்டு பெட்டி உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நோனோ மிஸ்டர் நடராஜன் இந்த தங்க எனக்கு வேண்டாம் உங்க தங்கமான மனசே எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார் சார் நீங்க எனக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கீங்க ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்ன நம்ம நட்பின் அடையாளமா எங்க வீட்ல ஒரு பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்றேன் ஆஹா அவசியம் நீங்க வந்து கலந்துக்கணும் கண்டிப்பா வரேன் தொழிலாளி அப்பாடா டேய் நிக்கிறீங்களா வந்து எடுத்து போங்கடா வாங்க வாங்கடா பஞ்சாப்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க எங்க ஊரு சாப்பாடு எல்லாம் பிடிக்குதா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் மோகன் எதுக்காக இங்க வந்த என் மனைவி பிரசவ வேதனையினால புடிச்சுட்டு இருக்கா அவளை மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு போக கூட எங்கிட்ட வசதி இல்லை கொஞ்சம் உதவி செய்தீங்கன்னா என்னப்பா அது அநியாயமா இருக்குது தர்மம் கேட்கறதுக்கு நேரம் காலம் கிடையாதா வெளியில போ ஒண்ணு இல்லைங்க தர்மம் கேக்குறான் இந்த லட்சணத்துல இன்னும் கொஞ்சம் போனா அடுப்ப கரைக்கே வந்துருவான் போல இருக்குது கருணை எதிர்பார்த்து உங்ககிட்ட வந்தது ஏ தப்புதான் ராத்திரியோட ராத்திரி என் தகப்பனார குறை செய்துட்டு இன்னைக்கு நீ ஆடம்பரமா ஆண்டு அனுபவிக்கிறியே அது எந்த பாட்டை விட்டு சொத்துடா ஓடா அது ஒண்ணு இல்லீங்க நான் போனா எல்லாம் அடங்கிடும் நீங்க எங்கே இருக்க 
அதிசயங்களையும் அதிர்ச்சிகளையும் சந்தித்திருப்பாய் ஆனால் அதிசயம் அதிர்ச்சி அதே நேரத்தில் உனக்கு வரப்போகிற பேராபத்து எச்சரிக்கை இத்தனையும் தாங்கிய ஒரு கடிதத்தை இதுவரை நீ கண்டிருக்க மாட்டாய் நடராஜா மாண்டவன் மீண்டது கிடையாது ஆனால் மறைந்தவன் தோன்றுவது உண்டு உன்னால் கொலை செய்யப்பட்ட தயாலன் இனி பிறக்கப் போவதில்லை ஆனால் உன்னால் கொலைப்பழி சுமத்தப்பட்ட முருகனாக நான் உன்னை சுற்றியே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் உன் நடவடிக்கைகளை அணு அணுவாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் முருகன் 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 தயாலனை கொலை செய்துவிட்டு அந்த பழியையும் என் மீது சுமத்திவிட்டு தான் தோன்றித்தனமாக வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாயே முன்னே தருணம் வரும்போது நான் தோன்றுவேன் உன்னை கூண்டிலே ஐயோ கொலைகாரன் நீ என்பதை நிரூபிக்கோ நான் வழங்கும் நீதி தேவன் தீர்ப்பின் மேலாக முருகன் முருகன் ஹலோ மிஸ்டர் ஜெராஜன் சரி சார் 
அந்த லெட்டரையும் உயிலையும் வச்சுத்தானே முருகன கொலகாரன் முடிவு பண்ணாங்க மிஸ்டர் நடராஜன் நான் இப்ப ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் முறையை சொல்றேன் அந்த முருகன் தான் கொலை செய்திருக்கலாம் முடிவுக்கு வந்தது அந்த லெட்டரையும் உயிலையும் வச்சில்ல அன்னைக்கு அந்த முருகன் தலைமறைவாயிட்டானே அதுதான் காரணம் அவன் மட்டும் இங்க இருந்திருந்தா இந்த வழக்கினுடைய கதியே மாறி என்ன சார் பண்றது இன்னொரு உயிரையும் லெட்டரையும் புதுசா உங்களுக்கு சாதகமா எழுதி தயார் பண்ணணுமே சார் கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்க சார் நடராஜன் இப்ப பூரா சொத்து உங்க பேர் தான் எழுதிச்சிருக்கு ஆமாங்க அத மாத்தி தர்மஸ்தாபனத்துக்கு கொஞ்சம் முருகனுக்கு கொஞ்சம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் அப்படி எழுதிட்டோம்னா முருகனுக்கு சொத்து கொடுத்திருக்கிறப்போ அவன் கொலை செஞ்சிருக்க முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி கோர்ட்ல வராதா சார் அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் கொலை செய்யப்பட்ட தயாரம் எழுதின மாதிரி புதுசா ஒரு இடத்த தயார் பண்ணணும் அதுல இத்தனை காலமா பிள்ளைக்கு பிள்ளையா வளர்ந்த எனக்கு உங்க சொத்து முழுவதையும் கொடுக்கற உங்க குடும்பத்தையே நிர்மூகமாக்கிடுவேன் முருகன் சொல்றான் அப்படின்னு அந்த இடத்துல எழுதும் எழுதி இப்ப ஃபைல இருக்கே ஊயிலும் லெட்டரும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா இப்ப தயார் பண்றோமே இந்த உயிரையும் லெட்டரையும் வச்சுட்டா வச்சுட்டா நடராஜன் எப்படிப்பட்ட லாயர் வரட்டும் உங்களை அசைச்சுக்க ஐடியாலாம் சொல்லுவான் ஆனா தயாலன் மாதிரி கையெழுத்து போட ஆள் வேணுமே அதுக்கு என்ன வக்கீல் வரட்டும் அவரை கருத்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன் கொஞ்சம்ட்டு <laughs> 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 எங்க அப்பா கையெழுத்து போட்ட வெத்து டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் இன்னும் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நம்புறேன் கிருபா நாம இத்தனை நாளா கட்டப்பட்ட வீண் போகல இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நேரம் ஆமாங்க உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி சங்கம் முடிஞ்ச நேரம் வந்துருச்சு என்ன தம்பி தான் அன்னைக்கு நீங்க அம்மா அனுப்பி செய்த உதவினால என்னுடைய மனைவி உயிரோட திரும்பி வந்தா குழந்தையும் நல்லா இருக்குங்க உங்க உயர்ந்த உள்ளத்தை பாராட்டி என் இதய நிறைஞ்சு நந்தியை தெரிவிக்க ஆசைப்பட்டேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல தம்பி இனிமே உனக்கு எந்த உதவி வேணும்னாலும் என்னை வந்து பாரு என்ன அதை கண்டிப்பா செய்வேன் ஆகட்டுங்க ஒரு சின்ன விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லலாங்களா என்னது நான் வாழ்ந்து கட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவன் உங்களை காட்டிலும் அறிவிலையும் வயசுலையும் எவ்வளவோ சின்னவன் நான் சொல்றேன்னு நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது ஆ அப்படியா சொல்லுப்பா நான் அன்னைக்கு நடராஜ வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது உங்களை நான் அங்கே பார்த்தேன் நீங்க அவங்ககிட்ட அவ்வளவு தூரம் நெருங்கி பழகிறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்குங்க முருகன் <laughs> 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 முருகன் தாண்டா உனக்கு அண்ணன் உங்க அண்ணனை போல நந்தி உணர்ச்சி உள்ளவனை இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாதுரா முருகே அன்புக்கு ஒரு உதாரணம் கடமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு பின்னால சொத்துக்களை மட்டும் இல்லடா உண்மையை நம்ம குடும்பத்தையும் உங்க அண்ணன் முருகன் கிட்ட தான் ஒப்படைக்க போறேன்னு சொன்னாரு அப்படியா போட்ட எங்க அண்ணன் முருகே எங்க அப்பாவை கொலை செய்திருப்பாருங்களா சத்தியமா சொல்றேங்க எங்க அண்ணன் கொலை செய்திருக்க மாட்டாருங்க சத்தியமா செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க கொலை செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க அது மட்டும் இல்லைங்க முருகன் பத்தியோ நடராஜன் பத்தியோ எங்க அப்பா எனக்கு கடைசியா இருந்த ஒரு கடதாட்சியை நான் ரொம்ப பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கேங்க நடராஜன் நான் கொலகாரங்கிறது நிரூபிக்க அந்த ஒரு லெட்டர் போதுங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்க 
எப்படியாவது எங்க அண்ணன் மேல உள்ள கலங்கத்தை தொடக்க முயற்சி பண்ணுங்க முதல்ல போய் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பேர்ல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை தயாளனுடைய கடுதாசிய மோகன் இன்ஸ்பெக்டர் குடுக்கறதுக்குள்ள நாம அதை கைப்பற்றி ஆகணும் ஏ வக்கீல் பயத்தில் எனக்கு மூளையே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறியா நீ எதை சொல்றியோ அதை நான் செஞ்சுட்டு போறேன் சரி பரவாயில்ல
उपलब्ध <laughs> उम्मीद सटा उपयोग अभी नानूमे आम उम्मीद मुख्यमंत्री उर्चा 
வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இருந்தால் அதை என்னிடத்தில் தான் சொல்ல வேண்டும் ஜெஸ்டி வராமல் கேள்வி கேட்க வேண்டியவங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பதில் சொல்ல வேண்டியவங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமை நீடிக்கிற வரைக்கும் நீதியின் கண்களுக்கு உண்மை புறப்படாது அப்படி என்றால் நீங்கள் யாரையாவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா ஜெஸ்டி வராமல் சட்ட நுணுக்கத்தில் நான் ஒரு விளக்கம் பெற விரும்புகின்றேன் அதாவது கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவன் மற்றவர்களை கேள்வி கேட்க சட்டம் அனுமதிக்கிறதா மிஸ்டர் முருகன் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு சட்ட புத்தகத்தில் என்ன பெயர் தெரியுமா அன்டச்சபிள் காட் அதாவது தொட முடியாத கடவுள் அதனால் தெய்வம் யாரை வேண்டுமானாலும் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் யாரிடத்தில் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இதோ நிற்கிறாரே வக்கீல் மிஸ்டர் வராசாமி இவரையே சில கேள்விகள் கேட்க கோத்தார் அனுமதிக்க வேண்டும் நான் வக்கீல் அவர்களை கேள்வி கேட்ட பிறகு மிஸ்டர் நடராஜன் அவர்களையும் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன் எனவே வக்கீல் விசாரணை முடியும் வரையில் தயவு செய்து நண்பர் நடராஜன் அவர்களை இங்கே இருக்க அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று மேன்மை தங்கிய கோட்டார் அவர்களை பணிவன் போர்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏ மிஸ்டர் நடராஜன் நிச்சயமா எழுதி வச்ச உயில் இந்த வாசகங்கள் முழுவதும் உங்களால் எழுதப்பட்டதானே சொல்லி நான் எழுதியது எந்த தேதியில் எழுதப்பட்டது பத்து ஆறு அறுபத்தி ஏழு அதாவது மிஸ்டர் தயாலன் கொலை செய்யப்படுவதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால அப்ப மிஸ்டர் தயாலன் எங்க இருந்தார் தயாலன் எங்க இருந்தார் கேக்குறேன் எங்க இருந்தார் சிங்கப்பூர்ல இருந்தார் அப்போ இந்த உயிர் எழுதத்துக்காக நீங்க சிங்கப்பூருக்கு போனீங்க இல்ல 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 நான் போகல ஏன் மிஸ்டர் வராசாமி பத்து ஆறு அறுபத்தி ஏழு தயாலன் சொல்லி நீங்க உயிர் தயாரிச்சதாக நீங்களே சொல்றீங்க ஆனா அதே தேதியில நீங்க பாண்டிச்சேரியில் இருந்திருக்கீங்க கையெழுத்து போட்ட மிஸ்டர் தயாலன் சிங்கப்பூர்ல இருந்திருக்கார் ஆமா இது கேட்கும்போது உங்களுக்கே வேடிக்கா இல்ல இந்த கதையத்தை பார்த்து இது இருக்கிற கதையத்தை யாருன்னு சொல்லுங்க அன்புள்ள மோகன் அதை படிக்க வேண்டாம் அதுக்காக தரல கையெழுத்து யாருன்னு பார்த்து சொல்லுங்க தயாலனுடைய கையெழுத்து தான் அவரே எழுதி கையெழுத்தும் போட்டிருக்கார் ம் சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லையே சந்தேகமே இல்லை தேங்க்ஸ் இவர் ஆனால் தயாலன் கொலை செய்யப்படுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக சிங்கப்பூரில் இருந்த தன் மகனுக்கு அவர் எழுதி கருதுது பின்னர் கோட்டாவுக்கு படித்து காண்பிக்கிறேன் மிஸ்டர் வராசாமி தயாலன் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த இரவு அவருக்கு உணவு பரிமாறியா முருகன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக தயாலனுக்கு அந்த இரவு முருகன் தான் உணவு பரிமாறப் போகிறான் என்பது உங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தயாலனை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று நீங்களும் உங்கள் நண்பர் நடராஜனும் சதி திட்டம் வகுத்தீர்கள் அந்த திட்டப்படி வைரத்துறை சாப்பாட்டில் கலந்து தயாலனை கொலை செய்து விட்டீர்கள் என்று நான் உங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறேன் சுத்த போய் தயாலன் சாவதற்கு முன் முருகன் தான் உணவு பரிமாறப் போகிறான் என்பது எனக்கு தெரியாது எனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை 
మిస్టర్ దయాల్ని వేరే ఆరు ఆరుమూర్తి విచారించే అనుమతి కుమార్ కేటకొల్లింది ఎస్ గ్రాంటెడ్ నాన్ సొల్లువదల్లాం సత్యం నాన్ సొల్లువదల్లాం సత్యం ఒక పేరన ఆరుమగం ఎత్తా వర్షమా మిస్టర్ దయాల్ అంటే వెలసిరింగ ముప్పు వర్షమంగ ముప్పు వర్షమా ఆమా కోడిన అందంటి జరవ దయాల్నికి యా చాపాడు కొండవదాదు మురుగన మురుకపుడు తెలియం మొదలైంబోదు <laughs> 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 ఇండియావిల్ ఉన్న అవరుడే ముప్పది లక్ష రూపాయ సొత్తుకు నాందా అధికారి అది మట్టుమల్ల అవరుడే అందరంగ కార్యదర్శియం నాందా అది సరి ఇప్పుడు అంత సొత్తుకాలం యాక్కి ఏంటదా ఇరుకుది ఎప్పుడు వందది సట్టప్పుడి దయాలనే ఏం పేర్లు వీలు ఎడి వచ్చిరారు అదావది 25 వర్షమా వేల చేద ఉంగ మేల అందరూకి నంబికి వచ్చిందా లియా ఆమా నంబికి వచ్చిందారు అవర్ నంబికికి పాత్రమా నాను నడదిట మిస్టర్ కేట కేల్విక్కి మట్టం బదులు చెలంగా ఆమా మిస్టర్ దయాలం సింగపూర్ లో ఇరుపారా ఇండియాలో ఇరుపారా నిరంతరమా అవర్ సింగపూర్ లో ఇరుపారు అప్పప్పు ఇండియాకు వందిట పోవారు నీంగే మేనేజర్ చేరం పోదే ఇండియావే ఇత్తన సొత్తుకలు దయాలనికి ఇరుందా ఇల్లే నీ మేనేజర్ ఆన ప్రగదా అవర్కి ఇత్తన సొత్తుకలు చేందదా ఆరంభతలే అవర్కి వైరక్కడ మట్టున ఇరుందది నా సేందరికి ప్రగదా ఇబ్బడు సొత్తుకలే మాంగనే అప్పో సొత్తుకలే విక్కవో వాంగవో ఉండాన పవర పట్టని ఊకి కుర్తుందాంగ అబితనే పవర పట్టని అది ఇల్లే ఆనా ఎన్న సర్ పవర పట్టని ఇల్లామే ఎప్పుడు సొత్తుకలే నీ విక్క ముడియం నా వెరేనా పేసి వచ్చిరుపే అవర్ వంద కయ్యెడుతు పోట్టు ముడిచిడువారు ఓహో మంగళ వన్ కేక మిస్టర్ రాజన్ ఒక సొత్త విక్కవియో వాంగవియో పేసి విక్కరతకి ఒక మేనేజర్ అల్లది అందరికి కార్యసి తేవ ఇల్ల ఒక సాధారణ బ్రోకర్ కూడ పోదును నాన్ నినకిరే సరదానే ఇన్న సరదానే హ ఆమా 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 ఆగే మిస్టర్ దయాలన్ ఉంగల ఒక బ్రోకర్ ఆసమ చెందారు కడయారు నా ఊరే మేనేజర్ ఇల్ల నీంగ ఒక బ్రోకర్ ఇల్ల నా ఊరే అందరంగ కార్యదర్శి నా సోదరే నీంగ ఒక బ్రోకర్ ఆ నాగ మరుకిర నా ఊరే అందరంగ కార్యదర్శి నో నో యు ఆర్ ఎ బ్రోకర్ కడచి వరకు దొరగతిలే అవ నమ్మనది ఎన్న వర్తుదా యా గుడ్ యా మిస్టర్ రాజన్ బైరక్కల సంబంధమైన బ్యాంక్ కనకల నా యార్ బేల ఇరుందది కమ్ ఆన్ సులుంగ మిస్టర్ దయాలన్ పేర్లదా ఇరుందది ఆనా బ్యాంకుల పణం పోడ్రదు వాంగరదు ఎల్ల నాందా మిస్టర్ నరాజన్ కేల్వి నల్ల గమనించి బదు చెలుక బ్యాంక్ చెక్కర నీంగ కయ్యిట్ పోట్టు పణం వాంగి ఉండా ఇల్ల ఆగే బ్యాంకుల పణం వాంగదలేంది చొత్తుకలు విక్కేదో వాంగదో ఇల్లామే దయాలన్ కయ్యిట్ పోటాత నడకం అప్పుడు తనే ఆమా ఇదేంది మిస్టర్ దయాలన్ అవరికి తెలియామే ఎంత కార్యత్రం చెయ్య ఉంగల విడల ఉంగ మేల అవర్కి అడియోడ నంబిక ఇల్ల అవ నంబికకి పాత్రమా నీ నరందికర ఆగవే అప్పుడు ఒక సాధారణ బ్రోకర్ నలమే ఉంది ఉంగలికి సుమారు 30 లక్షల రూపాయల పరిమాణంలో చొత్తు ఎడి వచ్చిరక ముడియాదు అని నేను చెప్తా నా సత్యమా చెప్తా అవర్ తన పిల్లే ఎవడ ఎమేల అధికమా నంబిక వచ్చిందారు అప్పుడు ఉంగల నంబి ఉందా పవర్ ఫట్టని కుర్తుకునుమే ఇల్లేనా అవర్ సింగపూర్ లో ఉంది వరవరకు ఎల్లా వేళ సంబిత్ర పోయిడు తంపిచి పోగాది అవర్ ఎన్న నంబి పల చెక్కుగడ్ల కయ్యెడుతు పోట్టు కుడుతున్నారు అది అంటార వ్యాపారం నడకతగా పల లెటర్ పేపర్గడ్ల ఇయ్యి కయ్యెడుతు పోట్టు కుడుతుకారు అది కైద పోకు వర్త సూమమా నడకతగా ఎన్న యాద నా తొలిగిటే ఇక్కడ నీ మరుతుకిటే ఇక్కడ ఎన్న నంబి పల బెత్త డాక్యుమెంట్గడ్ల కయ్యెడుతు పోట్టు కుడుతుకారు పోయి వా మిస్టర్ దయాలం కొరసియపడు వరకుమం పల చెక్కుగడ్లను లెటర్ పేపర్గడ్లను దెత్త డాక్యుమెంట్స్ను కయ్యెడుతు పోట్టు ఎవరం కొడుతుకురా ఏం మిస్టర్ నరాజన్ అప్పటి తానే కొలైన ఆనంద ఇరవు బైన మాలిక నీకు పోనిగా 
இல்லை போய் நீங்கள் அங்கு போனீர்கள் மிஸ்டர் தயாளன் கொலை உங்கள் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு அவர் உங்களை வேலை விட்டு நீக்கினார் அந்த ஆத்திரத்தில் அங்கிரவு அந்த கடைக்கு போய் சாப்பாட்டில் வைரத்தூளை கலந்து தயாளனை கொண்டு விட்டீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அது மட்டுமல்ல உம்மிடம் அந்த வெத்து காக்கும் என்றுகளே உமக்கு சாதகமாக உயிரே வெத்து பேப்பர்களில் எனக்கு பாதகமாக கடிதத்தை மேலே தயார் செய்து அந்த கொலைப்படி என் மேல் சுபத்தினி என்று உண்மையில் குற்றச்சாட்டு அபாரமான கற்பனை அற்புதமான குற்றச்சாட்டு தயாரகனை வேலை வைக்கும் செய்யவும் இல்லை அங்கிரவு நான் வைரமாக வைக்கி செல்லவும் இல்லை சாப்பாட்டின் வைரத்தோடை கிடைக்கவும் இல்லை நீங்கள் சொல்லுவது அத்தனையும் போய் அப்படியா பின்னால் படித்து காண்பிக்கிறேன் சொன்னேனே அது இந்த கடிதம் தான் தயவுசெய்து படிங்க அங்குள்ள மோகனுக்கு இன்று உன் தங்கை சிவகாமியின் திருமணம் இனிது முடிந்தது அதன் விவரம் நேரில் சொல்லுகிறேன் இன்று மாலையில் நமது மேனேஜராக இருந்த நடராஜனை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டேன் அவனுக்கு ஒரு சிறு வைரக்கடை வைத்து தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் அவனிடம் இருந்த வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகளை வக்கீலிடம் ஒப்படைக்க சொல்லி இருக்கிறேன் வையரக்கடை நிர்வாகத்தையும் உன் அண்ணன் முருகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இரண்டு தினங்களில் புறப்பட்டு வருகிறேன் அன்புள்ள தயாளன் ஏதோ சரி வந்திருக்கிறது இதை நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ப மாட்டேன் போயிட்டாரு <laughs> இந்த கொலைக்கேஸ் விஷயமா இதுக்கு முன்னால போலீஸ் அவங்க விசாரிச்சாங்களா நை சாப் இல்ல போலீஸ் எல்லாரையும் விசாரிக்க வந்தாங்க அப்போ எங்க சாப் என்ன ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க காரணமா யாரு எங்க வைரக்கடை மேனேஜர் நடராஜன் சாப் இந்த வழக்கில் சட்டப்படியும் சாட்சியங்களின் வாக்கு மூலப்படியும் முருகனை நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து விடுதலை செய்கிறேன் தயாளனுடைய மேனேஜரான நடராஜனம் வக்கீல் வராகசாமியும் சதி செய்து தயாளனை கொலை செய்தார்கள் என்பது தகுந்த ஆதாரங்களை கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்மானித்து நடராஜன் வராகசாமி இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் எங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரே வேன்ல அனுப்பாதீங்க சார் ஏன்னா இவன் ஒரு முட்டாள் தயாளனே கொண்டவன் போகும்போது என் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டாங்க பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவான் சார் அதனால என்னையும் தனி வண்டியில அனுப்பி விட்டுருங்க சார் கொலகார பயிர்களுக்கு தனித்தனி வண்டியா விலங்கோட உங்க ரெண்டு பேரும் நடுத்தரவில் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் கொண்டு போவேன் நடராஜா 